一起变更省，单单返现金的同城旅行，邀您收看高光时刻。天是想和稀泥啊？得整明白他是在替谁和稀泥。我他妈想活！你别以为你跟风哥说啥我不知道啊！想把我推入酒醉不可能。来杯纯品，明察案情。雀巢纯品邀您收看黑土无言。孩子不爱吃饭，不长个，用龙母壮骨颗粒。龙母壮骨颗粒邀您观看黑土无言。南孚电池三十年销量领先，聚能环四代邀您观看黑土无言。下车，快点来，快点来！哎呀，赶紧下车下车！往这边跑，对跑对，摆上两排，往这边捋。后边跟上，后边跟上，赶紧呢！快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快收拾，收拾，收拾。后面，快点，快点，快点，你们快点，来十分钟，来十分钟了，快点，快点，快点，你们快点，来十分钟。来，来一口。你都十分钟了，来十分钟。来，快点，后边快点来，来十分钟了，来十分钟，十分钟。你也信仰啊？这你媳妇儿，你有媳妇儿，你出来干啥？我没媳妇儿，无牵无挂的，想着一出来打工挣点钱回去，好娶个媳妇儿。工头说了，咱工资给够，干一年顶咱中低三年。要不你瞅我这样的，哪个姑娘愿意跟我呀？有家也不给她回去，那也是啊，过得好啊，谁乐意出来啊？别废话了，我先问一下。啊，要身份证干啥呀？干啥？要你拿你就拿。哎，没有废话。哎，咋的？儿子，对方，对方，儿子。回家往后退，对吧？往后退，往后退，快点往后退，快点往后退，往后退。
去审听出具的三名死者和杨四身上的硝烟反应结果显示，陈小明开枪的可能性最大。杨四还是在说瞎话。那杨四跟陈小明啥关系啊？是给杨雪松做伪证呢？这两个人能这么快分手，说明他俩感情并不深。你想，杨雪松啥人？杨红桥是啥人？他能为了杨雪松去杀杨红桥吗？你，来一下杨红桥。好。哎，正常人都是这反应呢。两枪，都在正面，说明啥？说明杨红桥就没想躲。你来一下陈小明。嗯。来，第一枪大腿，动。大腿。哎呀。第二枪肝脏，动。哎呀。如果是陈小明，这枪的后坐力就会让枪口从大腿到肝脏一路上扬，最后一枪打空。应该是这么个路线，你觉着呢？嗯，刚才你那一下，我确实要下意识的往旁边躲，但是换成周琦，我就觉得威胁性没有那么大。如果要是换成陈小明的话，我甚至会觉得没有威胁，还要想快速上前把枪给抢过来。我威胁还不大，我射击冠军，我在学校。那我不寻思，你也不能真开枪崩我嘛。这是杀了人，知道难逃法网，所以跳楼了。现场有几种可能，一种是案发当天，凶手拿着枪来到了虹桥集团，严虹桥想拿枪反抗，没来及被枪杀。凶手走的时候，把这支枪也一并带走。二一种，杀死严虹桥的，就是他自个儿的这支枪。那么这支枪，指定离开过这个丑相。之后，被凶手拿来杀了严红桥。那有没有这种可能？是陈小明趁严红桥不注意的时候，他拿走了抽屉钥匙，又或者说是他是偷配了抽屉钥匙，然后他把枪拿走，给藏起来了。如果钥匙被配过，嗑钥匙的机器会在原有的钥匙上留下痕迹。现在钥匙就在屋正面，我让他们查一下，配没配过，应该很快就能有结果。不管是哪种可能，陈小明能拿到枪，并且杀了严红桥，这本身就是一件值得推敲的事。如果是计划好的，那么他就有所准备。他杀了严红桥之后呢，就不会自杀。如果是突发情况，杨雪松真的能让陈小明举枪对着严红桥？杨四说，冯哥带人烧了他们家屋子，确认了吗？案发前一天晚上，杨四确实跟冯哥起冲突了。当天晚上，房子也确实烧着了，但当时冯哥在洗浴中心呢。继续找杨雪松，找到为止。枪的事儿落实了吗？还没，我尽快。继续跟进，查杨四的底。收。嗯
尝尝上好的福建人茶，好、哦，你呀，就应该多喝点茶。苦，苦吗？嗯，苦就对了。茶虽然苦，但是可以养身，不像喝酒，喝多了伤肝，才容易飘。这两天啥感觉？这两，啥感觉啊？觉得整个蓝河都是你的了。那这不能够啊！我吃饭没叫你，生气了。生气，生王山气。到那夸就给门推开了，你不敲门，是没没礼貌。当了大老板了，和老姨说话都学会拐弯抹角了哈。我不可能给你拐弯抹角。我要是跟老姨你拐弯抹角，我就是司机闹罢工。想不开了吧？没跟你开玩笑。赵为什么不叫你吗？还不是时候。大象倒了，自然用蚂蚁来吃。现在的蓝河从上到下，每一块件是干净。我我明白这个意思，就是我老舅死以后。现在这个项目就是香饽饽，谁都想吃一口。他们是想把你的骨头都嚼干净。这个时候让你出去，你行吗？不行了。稳定虹桥集团的根基，也算是给你铺路吧。就是不让我做这些，你懂不懂？懂。我，我以后踏踏实实的，我就跟老姨干，老姨指哪我打哪。再提醒你一句啊，你不再是杨红桥的外甥，整个红桥集团都是你的，所以以后不要听风就是雨，要学习分辨好坏，学习让整个集团听你的，你明白吗，冯总？明白，明白。秦县长，案子不结，对各方影响都不好，这事我比你还急呢。红桥集团是由市局主抓，我们兰河县公安局啊配合调查，是太对的，是县局的人，但是我们要听市局指挥啊，这领导指哪儿我们打哪儿，要不然你跟陶局联系一下，主抓案子的，他现在不在局里，什么时候结案？哎呀，这么的吧，曲县长，我跟主抓案子的商定之后。再和您汇报行吗？好，好，好，请组织放心吧。啊，演的好，你不光能当警察，还能当演员。什么演员？踹你啊！哎呀，老关，你看咱们这么多年了，你直说吧，现在这案子到底什么情况？枪不是杨四儿开的，他没有杀殷红桥。那他去找作案工具，唠作案过程，都是在扯犊子。他耽搁这半天是想和稀泥啊？得整明白他是在替谁和稀泥、嗯。杨四儿去过犯罪现场是事实，这后头指定有事儿。嗯，行，你这边没有结果，我不跟人怂口。那接下来你打算咋查呀？杨雪松的去向是目前的重点。杨雪松，他这个年纪，家里有这个情况，按说对继父都是仇视心理。再说他俩十多年都没碰面了，这杨四儿能替杨雪松顶罪？面上看是这样事儿的，但是杨雪松拉脚的车是杨四儿给买的、嗯，杨四儿的手机呢，是杨雪松给买的。关键是这个，这是我让周琦查的。原话那边，杨四儿家的户籍档案，这里边显示，杨四儿的父母
是 A 型血，杨四儿也是 A 型血，但是咱们抓的这个杨四儿是 B 型血。B 型血，我觉着这个事儿还得从头挖、啊。兰河这边杨四儿的户籍信息不全，我得去趟他的老家原话。你跟陶局可是约定了，这案子五天必破。刚才你也听到了。这宽面上还有两天，有感冒症状？九九九感冒灵，暖暖的，很贴心，邀您观看精彩剧集。过集相连，喝红罐王老吉，王老吉邀您精彩继续。哎呀妈呀，渴死我了！这一天这嘴太干巴了。哎，回来了，茶咋样？你慢点喝。那。给我那个屋呢吗？师傅跟刘局汇报情况去吧。问你那查的咋样？急闹个啥？听我说啊，一个好消息，一个坏消息，你们先听哪个？好消息是啥呀？好消息，蓝盒一共就五辆奥迪，其中一辆就在严洪桥名下。真的啊？那坏了呢？坏的就是坏消息呢，就是严洪桥只开他那辆吉普，从来不开奥迪。啊、师哥，那。虽然尹红桥不开奥迪，但冯哥倒是常开，只是现在不能确定是不是同一辆。那这十有八九是一辆啊！行啊，小庄，你这真……哎，这这话怎么说来着？就是行，说心里边想的哈。心有灵犀一点通啊，是这意思。你先别乐，那既然冯哥能开，指不定别人也能开，得把证据做实了。现在还不能确定拿枪那天就一定是冯根呢。我知道。我告诉你们啊，就凭这个，我就能撬开孙红良那小子的嘴。我看这孙子这回怎么给我扯、啊！哎，我在论坛上发了个帖子，想问问看有没有人知道杨雪松的情况。我看这回应该有回帖了。帮顶，这咋就一个回帖啊？是不是这方法不太好使啊？再等等呗，咱。不对，我看你咋写的了，你往上拉。嗯。这个人捡着我的手机，想当面感谢，有没有人能给我一个他的联系方式？你这不行，来，我来了，我来。你说呗，我改。这么的啊，你就说，妈这小子谁呀？跟我俩吹，说是蓝河师专打球最猛的，有没有谁能把他给我约出来打一场？我请他包宿。请这玩意能行吗？你这玩意儿？你看看吧，手拿把掐。你看，又回来了吧？这小子谁呀？是不是小公园那网管啊？总翻兜那小子吧？你看到没？年轻人还得急他。你这意思你不年轻啊？那我多稳重啊！<笑>行啊，看这回帖量，指定能有线索了。谢了啊！妈呀，都是一个单位的，说这你没话，你赶紧看看论坛还有没有说案子的。哎哎，你看看这条，哪个？我看，大姨夫亲历，蓝河见鬼奇闻。我这聚堆干啥呀？哎呀妈呀！关队，师傅，那个我们觉得这个事儿出现的有点蹊跷，可能跟案子有关。水利局，大老赵，我，关羽。搁家呢？啥玩意儿？在医院呢。啊啊，知道了。周琦，嗯，你跟我去趟原话。是啊。中医，嗯，中医，你叫上小赵一堆儿，咱们顺道去趟医院。南河水鬼这条线儿得摸一摸，非得走啊！你搁南河待着呗，哥又不是找不着别人照顾。山哥，你又不是不知道冯根啥样，翻脸他就不认人了。嗯，家里我爸病成那样，我弟又给逮进去了，但光看我给人家洗头，什么时候才是个头啊？除了求老妖子送我出去，赶紧挣钱还债，我没有别的办法了
。是。谁也指望不上，也不能尽拖累你吧？你看看看看看，你这嗑唠的不见外了吗？咱俩谁跟谁呀、啊？那我跟老耀子那纯纯哥们那是，打个招呼就好使。老妹儿，你的事儿就是哥的事儿啊！哎哎哎，有山哥这句话就行。妹儿记心里了，等我还了账回来，再还山哥这份情啊！哎哎，你搁这干啥？你说你搁这干啥？就怪你爹好事儿。哎呀，不是哥，你这打我有啥用啊？我看这老妹儿就没想让你占这便宜。再说了，这老耀子什么人呢？神神秘秘的，逢根都不见得认识。他能搭理你？啥意思啊？说我吹呢是吧？来来来来，我现在给老耀子打电话啊！你看着点的，看着啊。切，切。揍你奶奶呢！你有病啊！<笑>不是哥，你看这帖子可招笑了。我活这么大，头回听说咱们蓝河还闹鬼呢。我扯淡呢吗？我也觉得扯淡呢。但这说的有鼻子有眼的，说他大姨夫在蓝河边上巡河呢，然后就碰见水鬼了。都是十二点前后，还有鬼火呢，红红旺旺的，你说邪不邪乎？不是哥，你紧张啥呀？我紧张啥呀？我手机震动吗？这不是。喂，老耀子。叫谁呢？啊，二姐啊，啥事儿？上回警察让你到队里去一趟，你去了没有？我去了。真去了？真去了，没啥事儿，放心吧。你放屁吧，黄山！你现在胆儿挺肥呀啊！搁我这儿都敢睁眼睛说瞎话了。二麻子啊！你是想我死是吧？啊！我告诉你啊，我这回就不去了。二姐找你啥事儿啊，哥？哎，你上回说那出马仙灵不灵啊？灵啊，咋不灵？我现在就带你去。走。那钱没挣多少。差点把命给搭进去！行了行了，叨叨叨叨叨叨，没毛病也让你给叨叨出毛病了。知足吧你，那关羽想让人叨叨，还没人叨叨呢。大玲子在呢。啊，在呢。哎，小周，你们也来了？嗯。来来坐坐。我说你，你咋来了？单位不挺忙的吗？不是说你掉冰窟窿里了？我寻思过来看看。你这是没事了，我没事，你不高兴啊？还拿俩桃罐头，现在谁还吃罐头啊？桃罐头包治百病，嗯，你是好意思拿得出手？哎呀<咳>，行，你肯定是有事儿啊，有事儿就说。帖子是咋回事？啊，那天老七踩空了，我捞他，打了个出溜滑。<咳>这次的确是挺悬的，那家把我冻的，我都看见小鬼了。后来回来吧，就闲唠嗑，我就叨叨叨叨，完了我我外甥就给发到网上去了。别瞎扯犊子了，都啥年代了还小鬼那不是小鬼鱼，不是咋一讨多长？查查。看个案子有没有什么关系？中医，哦，市局的，哦，我去趟外地，你要想起来啥，直接跟他说。嗯，啊，好，人没事就好，啊，我先聊了，嗯，还得忙了，你忙你的，你那都是要命的事儿啊，嗯。哎，干啥？哎，关羽，哎哎，咋了？你你你啥时候把英子给接回来呀？行行行了，你干啥呢？你女的烂嘴刀舌的，人家家事你老掺和什么你？你不是女的咋的了
。你们老爷们要是能把这点事儿给整利索了，下周派出所还能给我打电话呀？这人都没了，你别说一日夫妻百日恩，你就算是两旁世人，要是想落叶归根的话，咱不得伸手帮个忙啊？师娘去南方十多年了，听说过。有些人，警察是职业，离了警察还是自个儿。我师傅，警察就是自个儿。咱们没了自个儿，老百姓才拿安心做自个儿。还刑警队长呢？对对对，行了行了。什么觉悟？快快走，你那挺忙的，快走啊！倒是慢点啊！好。我说咋的了？这事我不该跟他说吗？啊，那英子，我们关系这么好，出这事你心有多伤心呢？啊，不管这个。朱启跟我去人化，中医和小赵在医院，咱们把大老赵送回家，到路上把帖子的事儿搞明白。嗯。我媳妇儿死了，我就没媳妇儿，还下周。你们老爷们要是能把这点事儿给整利索了，下周派出所还能给我打电话呀？这人都没了。哥哥啊，这老半天没来了，老想你了。太磨叽。那啥，里屋那个最大最敞的那间给你安排上了。嗯啊，喇叭，给整点热乎酒啊。行，没事啊，别整凉的。哎，这会儿，这会儿。哎，哥，坐这边啊。哎，红兵这小子怎么跟冯根扯上关系了？这你就不知道了吧？红兵啊，跟他小舅子不一起整个施工队吗？收建筑垃圾，之前跟严红桥一起干，现在严红桥死了。我估计啊，他想跟峰哥搭上关系，继续干。那垃圾能值几个钱呢？光钢筋条子就能卖老钱了，还不算电线啥的，一年咋也弄个百十来万。要不然红兵这么大饭店咋开呀？可惜呀、啊，咱就没有干工程的，要不然搭上峰哥这关系，钱就跟白捡的一样。哎，说那个呢？来，走了。你这身上跟着东西呀、啊，还挺横。我身上带的啥呀？那你心中没数吗？刚才老仙家跟他大打一仗，把他给打跑了。跑了？哎呦，跑了好啊！你跑了是不是就没事了？他还会回来呢，那得破。那万一破不了呢？怕有血光之灾呀。他这事能破还是不能破？那能破不能破，不得他说了算吗？咋还我说了算呢？那就得看你心诚不诚啊！成啊，我老成了，真的我。那个仙人棒，你看人家孩子心多诚啊！好，给破了破了。那好吧，我给你想想办法啊。哎，给拿着，这可是给你破关的宝贝呀、啊。你把它戴到脖子上，等到百天之后再把它摘下来啊。孩子，慢走啊，慢走，你找老先生去去坐啊。啥事没有？哎，心诚点。你咋逮谁跟谁说血光之灾？不能换个花样啊！你知道啥呀？我不这么说，他能痛快掏钱吗？咋样，哥？这大仙行吗？能看看这什么时候？哎，对了，哥
，刚二姐又给您来电话了，我说你洗澡呢，你看要不要给她回一个？威哥，我山子，咋的了？你不惹事了？嗨，没有，我有点事儿想当面跟你说。行，来，我们上吃饭吧。哎，得嘞。那刚红兵跟你在外边扯啥呢？他磨磨唧唧的，就那点工程款。嗯。我要是上公司，他不去，非得在外面聊，家伙动了。哎，王山不找我了，啥事儿？哎，我正要跟你说这事儿呢啊！我让他去公安局配合调查，他不去。我都去调查了，他多他奶奶孙子呀！哎，红毛哥来了。哎，红总啊，搁林深街路呢。啊，老伴儿，这么漂亮了啊！嗯、<笑>老弟，你觉得这两天王山有什么不对劲吗？不一直那样吗？他咋的？你怕他起幺蛾子？我借他个胆儿，我怕一万就怕万一。王山那胆，去了公安局，没逼着他。要不然，你别让他去了。但是他要去的话，啥话该说啥话，不该说的想好了。毕竟这么多脑袋在他裤腰带上别着呢。他嘴要是敢像老太太棉裤腰那么松，我就给他缝上，让他永远闭上。我还是有东西。哎，山子，干啥呢？还没过来？我搁外边呢。明天我就去公安局。哎呀妈！我明天上公安局啊？行。你心里有点谱就行。啥该说，啥不该说，啊、嗯？放心吧，哥。啊。好了。啥事也没有。才上来呢。哎，我黄毛哥咋没进来呢？黄毛。哥门口站半天了，我还以为他进来了。你说他能听吗？能听不见吗？我知道他要去哪儿，我找他去。冯总，个个喝呢？哎，干啥的？找老药子，挺好的。药，跟我走吧。哪儿了？进去吧。人搁里头等你呢。哦。二麻子，你他妈跟踪我？找你还用跟呢？连老药子是谁都没整明白，还想找人出去？咋的？你就是老药子？这节骨眼想跑，你咋想的呀？我咋想的？我我咋想的？我咋想的啊？我他妈想什么？你别以为你跟风哥说什么我不知道啊！想把我推出警队不可能！警察要是抓了我，我就把你们点破事我全都出去。那你去啊！你现在就去。啊。知道我这一天我是咋过的吗？我闭上眼睛，就都是那天晚上。
我天天往兰河跑啊，就怕警察发现点啥。你说不跑能咋整啊？我不管兰河那边有啥，我也不管谁看见了啥，我今儿就把话给你撂这儿。你要是怕啥，你就自己解决。但是要把我给扯进去，啥仙儿来了也不好使。差不多再有一个小时吧，就到了。哦，稍等一下。师傅，李队长问咱是先去局里坐坐，还是说直奔杨三老家呢？先去他老家。嗯。哎，李队，啊，查案要紧，我们还是去杨四家吧。啊，那行，咱一会儿见啊。哎。哎呀这杨四自己都说，二十来年没回老家了。你说咱去查，能查出啥玩意儿啊？师傅。树都是从地上长出来的。人也一样，一个人再变，根儿变不了样。冯总这家气色不错呀，啊，外边可都说啊，红桥集团自从你冯总接手之后，那是做的更大更强，跟你老舅在那会儿根本就没法比，那是。都大伙捧了，谦虚，我还得继续努力，太谦虚了。嗯，姑娘啥事儿啊？那我就说了啊，嗯，我吧跟几个小兄弟整了个工程队，嗯，想收点建筑垃圾啥的。啊，那不挺好吗？干吧，好是吧？嗯，关键嘛，这现在人有了，没活儿、啊。你啥？你就直说。哎，前两天我看新闻了，嗯，说咱河燕这片不是搞开发的吗？那大项目多少人从红桥集团拿走了？冯总，你说你一句话的事儿，拉点工程量过来给咱，那兄弟几个不就吃饱了吗？沿河那项目包出去了，你早一天这项目都是你的，那不没动工的吗？不行，你得改个签字什么的呢。姑娘是这样，我们现在做买卖呢，这是比较规矩。红桥集团现在任何项目都得过大会。你下次，你下次遇啥事儿，根儿一定想着你，行吗？嗯、<笑>哎，唠点别的呀。嗯，蓝四毛子认识吗？嗯，这这不毙了吗？对呀、啊，毙了呀。前两天呢，公安局有个姓廖的找我，查你舅那案子，问我呀。咱蓝河这几年，谁玩儿？这个，我还真就查了查。你猜我查了谁了？是碰见啥意思？你说挺大个人了，玩什么玩意儿不行？玩这个，这我是查着了。你说我跟不跟政府说呢？不说吧，我对不起政府。说了吧，查的可是你舅的案子，这咋把你的捎上呢？哼，咋的？有搂我呀？没有，<笑>可是没有。哎，做生意嘛，啊，亲兄弟还比算账，是不？嗯，就是我老舅死了以后。就我说话就不好使了，那更不是了。以前做生意是跟严总做，现在我是跟你冯总做生意吗？等会儿，姑娘。嗯，改天我约你，把这个项目事定一定。我把那项目书和合同都给你带来。准了，你看，<笑>说准了。<笑>哎呦我天！我说什么来着？一句不拔瞎的。冯总做事儿不一般啊！哈哈哈。
，我安排了这桌，别管了，再添点啥一会儿啊。先过去啊，嗯呐，改天见，改天见啊，好嘞，嗯嗯。先过去啊！服务员，冯总啥事儿？没事，你把红平路叫过来。好嘞，冯总。哎。杨四这些年就没回来过。你们来之前啊，我倒是查了一下，自从杨四走了之后，就再也没有回来过。九零年底的时候，你们那边的警察啊，专门联系了我们这边之前的大队，还说杨四犯了事儿，之后就再也没有消息了。那进去看看。不用不用，我来我来我来我来，我就说不用送不用送的，这也没多远儿，现在出租这么多，我打个车不就回来了吗？我们送您回来，关队也放心。是，回头跟您的外甥也说一声，那些乱七八糟的不该发的就别发，造成不良影响，对他来说也不好。我待会儿就上他家去，我告诉他都删了。我上楼、啊，我们局里还有事儿，我们就先走了。吃完饭走呗，我爱人买菜去了。不吃了，叔，下次吧，叔。嗯，行。嗯、慢点开啊！啊、嗯，快回去吧，叔。拜拜。哎。老四回来了。大娘，是我。我们过来呀、啊，就是问一下老四情况，他最近跟你联系了没有啊？哎，走了好些年了，一点信儿也没有。老大在的时候，他们就没有来往啊。哎，老大在的时候，他们还有没有来往？孩子、新爷呀，相互家穷，都不来往了。家里有杨四的照片吗？说在家里，杨四的照片有没有？啊，住在山上的时候都烧了。哎，那柜上，柜上的相框，你们把它拆了瞅瞅，兴许有。杨四在外头结婚了，您知道吗？哎呀妈！哎，啥？没事没事，老鼠老鼠。说老四，在外头结婚了，这个事儿你知道不？不知道，也没个信儿啊。那结婚了好啊，那生的是丫头还是小子？杨四是多大走的？问他啥前走的？他走的时候，二十五，在村子里找不着对象，就到外边挣钱去了。老李，嗯，带杨四出去的人还在不在？那人啊，早不在了。前两年走私上枪毙了，但是他老婆还在村子里面呢，就啥也不知道啊。师傅，找着了，那个最高的那个，就是老四。确认一下这个杨四的身份，这都找着了，还有啥可确认的呀？这不家在这儿，人在你们那儿，这蹲一下不就完了吗？你看，这个是我们抓的杨四这个是你们这儿的杨四儿。
。什么个意思？关队，那你还想知道啥？我都得知道，这杨四儿为啥从原话去的兰河？这中间认识的、不认识的，都得找找。杨四儿这辈的人呢，现在留在村子里边的。我估摸着，实在不行，我们去村委会看一看，兴许能找到点线索。嗯，那你去跟老李去问问。嗯，师傅你呢？我陪大娘唠会儿。啊，走，跟我来。河流冰封，寂寂无声，等待什么？过去在重现。为了什么？忘记什么？啥呀？这是什么？郭良仪。不肯化作的人。这是哪里？我在哪里？你在叹息，像个孩子哭泣。嗯。错过。还剩些啥呀、啊？还剩点土豆，剩点地瓜。谢谢，啊，都给我装上吧。都装上啊，这么多你能吃了啊？单位人多，就都装上吧。那你就给我五块钱。行。哎，刘大姐，还想问你点事儿。您天天来吗？天天来，就我这块战友，咋的了？这您天天来，最近这冰面上有发现啥异常没？啥异常？就前两天有俩巡河的掉这河里头了。哎呀，命大，没死。没别的了，别的，再就是来几波巡河的，看水鬼的。你说都啥年代了，还来看水鬼，还信这玩意儿？哎，还有一个人总来河边你说别人来河边吧，就搁这块转悠；他一来河边，就往那树后头一站，一站就俩小时。这要别人吧，我也记不住。但是他呀，那一脑袋小黄毛，贼炸眼。大姐，您看看，这两人里边，有你说那人不？瞅瞅啊。你怎么确定过？哎呀，确定！这一脑袋小黄毛，一瞅就不撒好人，就他。好了，出发，扔水
两千一百纠纷信封方千里，将于二零零六年一月一号举行挂牌仪式。市规划局同时对外公布，一定对蓝河投入总计十亿基础建设资金。日前，针对于蓝河县整体改造项目的竞标工程已经结束，市规划局从具有资格的专家竞标公司之中，以匿名的方式，确定由蓝河县本地企业虹桥集团与王牌建设联合开发合营新区。师傅，把车钥匙给我吧，我先去热车。关队，哎，我刚刚看了一下天气预报，说今天晚上要下大雪，你不行，晚上就不回了。你明一早啊，案子卡着点呢，卡着点，还在乎这一晚时间？你就是现在回去，后半夜。没事，杨四的事儿还得拜托你。没事，你非要回的话，那就回。回当行，嗯。老四，老四，外面你就回来啊！知道了吗？你快回吧，天冷。叹息，像个孩子。